குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீவி என்ஜினியரிங் அகாடமி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் டீட்டெயிலாக ஃப்ரிக்ஷன் எல்லாமே பார்த்தோம் அண்டு வந்து சம் ரெண்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம் இப்போ வந்து ஃப்ரிக்ஷன் சம்மந்தமாக இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சம் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் சரிங்களா எ பாடி ஆஃப் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் தட் இஸ் எ பாடி ஆஃப் வெயிட் டபிள்யூ ஆன் அ பிளெயின் இன்க்ளைண்ட் அட் அன் ஆங்கிள் ஆல்ஃபா புல்ட் அப் பை ஹரிசண்டல் ஃபோர்ஸ் பி will be on the point of motion of the plane when p is equal to okayla idu na wedge friction ungalku explain panna appove sonna that is ipo ipdi oru plane irukke seringla idu vande enna solliranga this is alpha alpha seringla inge oru force inge oru force that is adha enna solranga horizontal force horizontal force P will be on the point of motion up. In the P is on the point of motion upwards. So, this is 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 the point of motion upwards. So, what do I say? P is equal to. What value is the value of P? I will explain the wedge friction. That is, W on the point of motion upwards. பார்த்துன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பார்க்கலனாலும் அந்த வீடியோஸ் பாருங்கள் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இஸ் ஆன் அ லேடர் ரெஸ்ட் ஆன் அ ரஃப் கிரவுண்ட் அண்டு லீனிங் அகெயின்ஸ்ட் அ வேர்டிக்கல் வால் தி ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வில் பி ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்ம லேடர் ஃப்ரிக்ஷன் பார்க்குறப்ப பார்த்தோம் தட் இஸ் திஸ் இஸ் அ வேர்டிக்கல் பிளேன் திஸ் இஸ் ஃப்ளோர் திஸ் இஸ் வால் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்களா இப்போது லேனிங் தட் இஸ் இன்க்ளைண்டாக இந்த மாதிரி ஒரு லேடர் வச்சோம் அப்படின்னா இதோட ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் இதோட நார்மல் ஃபோர்ஸ் இந்த சைடு இருக்குங்களா நார்மல் ஃபோர்ஸ் இப்படி இருக்கும் இப்போது இது மேலே ஒரு வெயிட் வைக்கிறோம் அப்படின்னா இது ஸ்லிப் ஆச்சுன்னா இந்த சைடு போவோங்களா ஸோ டூ ஓட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குங்களா இப்போது இங்கே ஒரு வெயிட் வச்சா ஸ்லிப் ஆகி கீழே வருங்களா ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இப்படி தான் இது ரெண்டும் தான் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸாக இருக்கும் சரிங்களா ஃப்ரிக்ஷன் ஆஃபர்ட் பை ஃப்ளோர் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷன் ஆஃபர்ட் பை வால் ஓகேங்களா இது இந்த மாதிரி டுவோர்ட்ஸ் தி வால் அட் இட்ஸ் அப்பர் ஹேண்ட் அண்ட் அவே ஃப்ரம் தி கிரவுண்ட் அட் தி பாட்டம் ஹேண்ட் இல்லை அண்ட் அவே ஃப்ரம் தி வால் ஓகே அப்வோர்ட்ஸ் அட் தி அட் இட்ஸ் அப்பர் ஹேண்ட் அண்ட் டுவோர்ட்ஸ் தி லெஃப்ட் அட் தி பாட்டம் தட் இஸ் டி இஸ் தி ஆன்சர் பாருங்கள் அப்வோர்ட்ஸ் upwards at, at its upper end and towards left towards left at the bottom okay la okay then next next question that is efficiency of a screw jack with helix angle alpha and coefficient of friction nu is equal to okay la id tan side idum tan side question da and answer for this is tan alpha by tan alpha plus phi okay la Okay, next, next is a small block of weight, 100 Newton, is placed on an inclined plane which makes an angle of 30 degree with the horizontal, the components of weight perpendicular and parallel to the plane or respectively. Perpendicular, parallel, how do you get the weight component? Weight component, how do you get the weight component? என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது நம்ம முன்னாடி தியரி பார்க்குறப்பயே பார்த்தோம் தட் இஸ் இப்போ இன்க்ளைண்டாக தேர்ட்டி டிகிரி இங்கே ஒரு வெயிட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே வெயிட் இருக்குது அது வந்து அதோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வந்து வேர்டிகலாக இருக்கிற ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் டபுள்யூ காஸ் தீட்டா இந்த ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் தட் இஸ் டபுள்யூ சைன் தீட்டா இது ரெண்டு மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா போதும் சரிங்களா இப்போ ஃபார் எஃப்ஒன் எஃப்ஒன் தட் இஸ் டபுள்யூ காஸ் தீட்டா டபுள்யூ காஸ் தீட்டா தட் இஸ் டபுள்யூ தட் இஸ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இன்ட்டு காஸ் தேர்ட்டி டிகிரி ஓகேங்களா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு காஸ் தேர்ட்டி டிகிரி அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் தட் இஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ தட் இஸ் ஃபிஃப்டி ரூட் த்ரீ நியூட்டன் 
and f2 f2 is is w sin theta that is w is 100 100 into sin 30 degree okay that is uh, 100 into is 1 by 2 so 50 newton sharing 50 50 root 3 that is answer on the lma root 3 lala so another root 3 convert from 80 root 3 that is 86 50 root 3 that is 86.6 newton okay so answer is d okay two equal forces are acting at a point with an angle of 60 degree between them if the resultant force is equal to 20 root 3 newton find the magnitude of each force okay la rendu force iruke adoda resultant force is resultant force kuduttaanga rendu kedaiyil irukra rendu force kedaiyil irukra angle kuduttaanga okay la okay idu eppadi kandupidikalam appadina that is equation for resultant force vandu equation r is equal to square root of p squared plus q squared plus 2pq cos theta okay la okay then idil namalukku enna enna kuduthirukanga p um q um equal nu okay la then vera enna solirukanga theta vandu 60 degree nu solirukanga okay la ipo nam r appadi substitute pannom appadina r oda value namalukku theriyum and vandu hmm, the value substitute pandrom that is p squared plus uh, p um q um equal so p squared q by over p squared plus 2 p squared that is 2 p q p p p squared 2 p squared and then cos 60 degree charing la ipo idula namalukku enna theriyum that is r vande uh, r oda value kuduthirukanga so okay la then idu enna pandrom appadina it will be idu enna varalam that is 2 p squared plus 2 p squared and 2 p squared irukku la so okay then again idu eppadi eludalam r is equal to that is square root of uh, 2 p squared plus 2 p squared uh, cos theta cos theta cos 60 degree cos 60 degree oda value namalukku theriyum that is 1 by 2 1 by 2 okay la idu eppadi eludalam that is uh, so idu eppadi eludalam simplify panni p root 3 nu eludalaangala p root 3 nu eludalaangala okay then ipo r oda value namalukku theriyum that is r oda value kuduthirukanga resultant that is resultant that is 20 root 3 newton is equal to p root 3 seringla so p oda value enna 20 newton p oda value 20 newton and q oda value also 20 newton okay la okay so answer is a 20 newton okay la okay thank you friends thank you